உலகம் தோன்றியது எப்படி ஏறத்தாழ நானூத்தி ஐம்பது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் பூமி தோன்றியதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றார்கள் சூரியனில் இருந்து பிரிந்து வந்த பொருள் இறுகி பூமி ஆகிறது ஆரம்பத்தில் சூரியனை போலவே பூமியும் கடும் வெப்பத்துடன் இருந்தது பிறகு வெப்பம் குறைந்தது பூமி மீது மழை பெய்ய தொடங்கியது அந்த மழை பெருமழையாயிற்று சுமார் அறுபதாயிரம் ஆண்டுகளாக மழை கொட்டி பெய்ந்தது இதனால் பூமி குளிர்ந்தது கடல் தோன்றின அக்காலத்தில் பூமியின் நிலப்பரப்பு இப்பொழுது உள்ள போலவே பல கண்டங்களாக பிரிந்திருக்கவில்லை ஒரே நிலப்பரப்பாக இருந்தது சுற்றிலும் கடல் சூழ்ந்திருந்தது பிறகு நிலப்பரப்பு உடைந்து மெல்ல மெல்ல நகர்ந்து கண்டங்களாயின பூமி தோன்றி நூத்தி ஐம்பது கோடி ஆண்டுகளுக்கு பின் அதில் உயிரணுக்கள் தோன்றின முதல் முதலில் தோன்றிய உயிரணு கடல் பாசி என்று கருதப்படுகிறது பிறகு ஏறத்தாழ முப்பத்தி ஐந்து கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தரையில் ஊர்ந்து செல்லக்கூடிய பிராணிகள் தோன்றின டைனோசர்கள் என்று அழைக்கப்படும் ராட்சச பள்ளிகள் பத்து கோடி ஆண்டுகளுக்காக பூமியில் வாழ்ந்ததாகவும் அது ஒரு கோடி ஆண்டுக்கு முன் அழிந்து போனதாகவும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றார்கள் மனிதம் தோன்றியது எப்பொழுது இறைவன் படைத்த ஆதாம் ஏவாள் மூலம் மனித இனம் தோன்றி வளர்ந்தது என்று கிறிஸ்துவர்களின் மறைநூல் கூறுகிறது மனிதனை முழு மனிதனாகவே இறைவன் படைத்தான் என்பது இஸ்லாமியரின் மறைமொழி மனிதனின் பரிணாம வளர்ச்சி பற்றி ஆங்கில விஞ்ஞானியான டார்வின் பல ஆராய்ச்சிகள் செய்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் தன் முடிவுகளை வெளியிட்டார் அவருடைய ஆராய்ச்சிகளின்படி சுமார் நாற்பத்தைந்து கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் பூமியில் உயிர் வாழ்க்கை தொடங்கியது முதுகெலும்பு உள்ள சில பிராணிகளும் இலை இல்லாத சில தாவரங்களும் அப்போது உண்டாகின இறையில்லாத சிலந்தி போன்ற பூச்சிகள் உண்டாகின இதைத் தொடர்ந்து நிலத்தில் ஊர்ந்து வாழும் முதலை பள்ளி பாம்பு ஆமை போன்ற ஊர்வன இனத்தை சேர்ந்த பிராணிகள் உண்டாகின விலங்கு இனமும் தாவர இனமும் நிறைய பெருகின மாமிசம் தின்னும் விலங்குகள் தோன்றின ஊர்ந்து செல்லும் பிராணிகளில் இருந்து சில பாலூட்டிகள் உண்டாகின ஊர்ந்து செல்லும் பிராணிகளில் சிலவற்றுக்குள் இறகுகள் உழைத்தது சில வகை பறவைகள் உண்டாகின யானை காண்டாமிருகம் பன்றி மாடு போன்றவற்றின் முன்னோடிகளாக தோன்றின வாழ இல்லாத குரங்குகள் தோன்றின தோற்றத்தில் மனிதனை போலவே உள்ள குரங்குகள் பெருகின குரங்குகள் மேலும் வளர்ச்சி அடைந்தது சற்று பெரிய மூளையும் கூர்மையான கண்களும் திறமையான கைகளும் உடையவனாக உருமாறின இந்த குரங்குகளில் இருந்து தோன்றியவர்களே இன்றைய மனிதர்கள் இதே டார்வினின் சித்தாந்தம் சொல்கிறது குரங்கில் இருந்து மனிதன் நேரடியாக தோன்றியிருக்க முடியாது என்றும் இக்குரங்குகளும் ஒரு பொதுவான மோதாதையில் இருந்து தோன்றியிருக்க வேண்டும் என்றும் வேறு சில விஞ்ஞானிகள் கருதுகிறார்கள் பொதுவாக குரங்கில் இருந்து பிறந்தவன் மனிதன் என்ற கொள்கை உலகம் முழுவதும் பரவலாக ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறது மனிதனைப் போல தோற்றம் கொண்ட குரங்குகள் தோன்றி ஒரு கோடி ஆண்டுகளாக இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது குரங்கில் இருந்து மனிதன் தோன்றி சுமார் பத்து லட்சம் ஆண்டுகள் தான் ஆகின்றன கற்காலம் ஆரம்பத்தில் மனிதன் காட்டு மிராண்டியை போல வாழ்ந்து வந்தான் உணவு தேடுவது ஒன்றே அவன் வேலையாக இருந்தது பிறகு கொடிய மிருகங்களில் இருந்து தன்னை பாதுகாக்க கொள்ளவும் மிருகங்களை கொன்று உணவாக்க கொள்ளவும் கரடுமுரடான கற்கருவிகளை உருவாக்கினான் கற்களை உரசியும் தட்டியும் நெருப்பை உருவாக்க கற்றுக்கொண்டான் இறைச்சியை சுடவும் குளிரில் இருந்து தன்னை பாதுகாத்து கொள்ளவும் நெருப்பை பயன்படுத்தினான் எலும்புகளை ஊசிகளாக பயன்படுத்தினான் தோலை ஆடைகளாக்கி தன் உடலை மறைக்க தொடங்கினான் மரப்பட்டைகளையும் இலைகளையும் அணிந்தான் தன் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்த செய்கைகளையும் பிற ஒலிகளையும் பயன்படுத்தினான் மெல்ல மெல்ல பேச்சு உருவாயிற்று பிறகு கற்கால மனிதனின் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது கிமு பன்னெண்டாயிரம் முதல் கிமு ஐயாயிரம் வரையிலான இக்காலம் புதிய கற்காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இக்காலத்தில்தான் நாகரிகம் தொடங்கியது என்று கூறலாம் மனிதன் தட்பவெப்ப நிலைக்கு ஏற்றவாறு வாழ கற்றுக்கொண்டான் மக்கள் நதியோரங்களில் குடியேறி விவசாயம் செய்ய தொடங்கினர் சுட்ட மண்ணால் பாண்டங்கள் செய்தனர் நீர் சுமக்க பாத்திரங்கள் செய்தனர் ஆடு நாய் குதிரை கழுதை முதலிய விலங்குகளை வளர்க்க தொடங்கினர்
பலர் மேற்கு ஆப்பிரிக்க வடக்கு ஆப்பிரிக்க பகுதிகளில் குடியேறினர் சிலர் ஐரோப்பியாவுக்கும் பிரான்ஸ் ஸ்பெயின் இத்தாலி ஜெர்மனி பகுதிகளுக்கும் சிலர் மெசபோட்டோமியா இன்றைய ஈராக் சிரியா ஆசியாமையினர் பகுதிகளையும் சென்றனர் வடமேற்கு பாரசீகாத்தில் குடியேற்றங்கள் ஏற்பட்டன 